Bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Salma Gairo, bienvenidos a un nuevo video. Y queridos, hoy les voy a hablar de un lugar que me encantó en Chile. Uno de los lugares en donde más me divertí y además el más barato. No les había contado de esto antes, o sea, en plan cuando estaba allá de intercambio, porque pues no encontraba los videos, la verdad, de toda esta experiencia. Y justo ahorita que los encontré, quedó, o sea, como anillo al dedo, porque muchos de los seguidores que tengo de México que están de intercambio en Chile, me han estado pidiendo que les recomiende lugares pues bonitos, divertidos y baratos pues para conocer en su estadía. Y el lugar del que les hablaré hoy cumple con esas tres cosas. Y son las dunas de Concón. Así que bueno, ya vamos a empezar, pero antes no se les olvide suscribirse al canal, darle en la campana de notificaciones y seguirme en mis redes sociales, sobre todo en esta, porque bueno, es en donde más contacto tengo con ustedes, aparte de aquí en YouTube, claro. Bueno, queridos, como todos ya saben, o al menos la mayoría, yo viví en Santiago de Chile porque estuve de intercambio seis meses y ahí vivía con mi mejor amigo. Y cuando estás de intercambio, te haces amigo de muchísimas personas, entre ellas gente que también va de intercambio. Y muchas veces lo que ponen en sus redes sociales, en Insta Stories y todo eso, te hacen percatarte de qué otros lugares interesantes puede haber por ahí, aparte de los que tú ya tienes previsualizados. Bueno, nosotros un día estábamos en la casa, no sé, viendo una película, algo X, y vimos en Instagram que un amigo acababa de subir una foto. Gracias a eso descubrimos que existían las dunas de Concón y que estaban más cerca de lo que imaginábamos. La verdad es que nos gustó mucho la foto, entonces más que querer ir, necesitábamos ir a conseguir nuestra foto. Amigos, somos millennials, a veces no necesitamos otra motivación. Así que tomamos cartas en el asunto y fuimos. Quien viva en Santiago y quiera tomar la misma ruta que nosotros tomamos, aquí les presento la información con costos y todo, como les gusta. Como en esos momentos de nuestra vida no podíamos permitirnos gastar tanto, nuestro plan no era quedarnos a pasar la noche. Solo queríamos ir, tomarnos las fotos en las dunas de Concón, estar en Viña del Mar un rato, que por cierto yo ya había ido, si quieren ver ese video pueden darle clic aquí, volver el mismo día, eh, subir nuestra foto en Instagram y el triunfo ya estaba hecho. Ganando como siempre. Así que el día siguiente nos levantamos temprano, fuimos a la terminal de autobuses, nuestro boleto era redondo, o sea, ida y vuelta a Viña del Mar, que a cada uno nos costó 8,700 pesos chilenos y nos fuimos para allá. Y en una hora 43 minutos estábamos pisando Viña del Mar. O sea, está súper cerca. Les recomiendo muchísimo ir porque Viña es hermoso. Después, bueno, les voy a decir un secreto. Este secreto lo ocultamos con nuestro ser, pues desde ese momento hasta hoy que... Como que ando de traición era eh, revelando secretos, ¿eh? pero bueno. Ya pasó un año, ya puede salir a la luz, considero correcto. Como esa vez la visita era pura y auténticamente superficial, ¿estamos de acuerdo? O sea, solo queríamos fotos. Llevamos cada uno un outfit extra pues en la mochila para que en Facebook se viera como Oh, mira, están viajando mucho, ¿no? Como que entre lujos y excentricidades. Mm, ¿Cuánto turismo? Cuando en realidad nuestra pobreza no nos permitía quedarnos. Así que ya saben, si andan cortos de dinero y quieren parecer unos sultanes, lleven el mismo número de outfits que de días que aparenten que se van a quedar. Mm. Solo lo hemos hecho, ¿sabes? Pero funciona, amigos. No necesitamos más pruebas para recomendarlo. Ok, una vez que estuvimos en Viña del Mar, me volví a tomar mi foto con mi reloj, estuvimos por las calles, eh, nos metimos al... Al, ¿Cómo se llama? Al Castillo Woods. Nos relajamos un rato en la playa, tomamos muchas fotos. Todo divino, todo excelente. Y cuando consideramos que ya era hora, como que ya habíamos saciado nuestro disfrute, le preguntamos a la gente que cómo llegábamos de ahí hasta las dunas de Concón. Por instrucciones de las personas, eh, llegamos a una como parada de autobuses, de micros, les llaman ahí. Y ahí le preguntamos al conductor que sí, sí nos llevaba para las dunas. Pues para confirmar, ya saben, para no amanecer en Japón. Le dijimos que por favor nos avisara cuando teníamos que bajar porque pues si nos pasábamos no sabíamos qué onda y nos dijo que claro que sí bueno ya nos sentamos estuvimos platicando en el camino y como en unos 15 máximo 20 minutos ya estábamos ahí pero fue hermoso amigos esto es importante no sé si tenga algo de relevancia pero me encanta mencionar esto los chilenos son hermosos o sea nosotros esperábamos que el conductor fuera el que nos dijera aquí es y sí nos dijo pero también como medio bus, o sea, un buen de pasajeros nos empezaron a decir chiquillos, es ahí, es ahí, no se les vaya a ir, chiquillos, es ahí. Y nosotros así como, ¡qué hermoso! Los amé, o sea, es que son como súper serviciales, amables, o bueno, eso es la impresión que yo me llevé, a lo mejor solo eran chismosos, pero es que yo siento que en otros países es como que si, si escuchan y se enteran y tú te pierdes o algo, es como de mm, eso no es asunto mío, saludos, hermana. Y en cambio en Chile es como de chiquillos, no se vayan a pasar. 
Ahí es. Y eso me encantó. Bueno, ya, las dunas están enfrente del líder. Está rarísimo porque está como la zona urbana, casas, edificios, negocios, restaurantes, de todo. Luego cruzas la calle literalmente y ya están las dunas. O sea, así en medio de la nada parece un desierto súper grande que se va convirtiendo del otro lado lenta y sigilosamente en playa. Está súper padre, me encantó. Es como mi personalidad impresa en una localización geológica. Tienen que verlo ustedes con sus propios ojos. Estar ahí. El caso es, comimos en la plaza, en el mall o como le digan, un subway del día. El cual nos costó 1990 pesos chilenos. Nos cambiamos en un baño porque pues queríamos un outfit diferente para las dunas. Que por cierto, no tienen precio, literal y metafóricamente. Está súper Súper bonito y divertido. La subida me encantó. Creo que estábamos tan emocionados que ni siquiera vimos si había una mejor parte para subir porque nos subimos por la parte más empinada. En el video no se ve tan empinado como lo estaba, pero créanme, en la vida real, o sea, qué onda, escalamos como una pared. Ahora te voy a decir algo, las dunas de Hong Kong te cumplen la expectativa con la que vayas. Si vas en plan, que a gusto, voy a disfrutar, garantiza. Si vas en plan fotos, te van a salir las mejores fotos de la vida. Garantizado. Garantizado. Si vas en plan diversión, chica, te vas a divertir. Más que en la más épica de las borracheras. Garantizado. Garantizado. En las zonas de Hong Kong hay magia. En mi caso, me la pasé bomba. Mi mejor amigo y yo somos súper competitivos y desde que empezamos a escalar las dunas ya estábamos entre tratando de llegar primero que el otro y descansando porque es una subidota y si la haces rápido, pues más cañón, ¿no? Y luego como la arena es tan suave, pues entre más fuerza le pongas, más te hundes. Así que aquí se trataba básicamente de sabotear al otro. Lamento informarles que yo iba perdiendo, amigos, pero pues es que no es justo, o sea, él es más fuerte y aparte iba a natación, o sea, no. No había manera, simplemente. Bueno, ya que llegas, ¿qué onda? Uno, te das cuenta de todo lo que subiste. Dos, te das cuenta de la señora vista que tienes. Lo hermoso que es del otro lado. ¡Ay, amigos, vayan! Bueno, pues las dunas de Hong Kong se ubican entre la comuna de Hong Kong y la localidad de Reñaca, en el área metropolitana de Valparaíso. Y tiene 45 hectáreas de dunas estables que son producidas tras muchos procesos de modelamiento eólico, o sea, el desgaste de rocas o remoción del suelo por el viento. Y el 5 de agosto de 1993 fue nombrado Santuario de la Naturaleza por el Ministerio de Educación de Chile. Allí estuvimos un muy buen rato disfrutando de la vista que teníamos y luego llegó nuestro momento. Las fotos. Nos tomamos un buen. Seguimos explorando, paseando por el lugar. Queridos, en este lugar se puede hacer sandboarding, pero nosotros no pudimos hacerlo porque estábamos buscando a quien rentara las tablas y o no buscamos bien o no fue ese día, pero pues no encontramos. Ustedes sí háganlo cuando vayan. Nosotros por nuestra parte estuvimos disfrutando como no saben. Hay una paz en el lugar que te permite, o sea, desde descansar, reflexionar, despejarte hasta valer, o sea, divertirte, tirarte, ponerte a jugar. Ay, no, está bien padre. Les digo, como la arena está súper suave, cuando te avientas no sientes nada, como si cayeras en una nube de algodón. Es súper bonito. Nosotros fuimos a mediados de noviembre, justo el 17 de noviembre, y el clima estaba mejor, no podía estar. Espectacular. <risa> Cuando ya faltaba como una hora y media para que nuestro autobús regresara a Santiago, 
pues nos fuimos de ahí. Igual, preguntando como todo, así de dónde agarramos el autobús que nos lleva a la terminal de Viña para de ahí eh, agarrar a Santiago. Y pues ya nos iban dirigiendo y todo, ¿no? Una vez que llegamos a Santiago, muertos, porque como que hicimos un buen de ejercicio involuntario, cada quien se metió a bañar, eh, a limpiar nuestras cosas, porque todo tenía tanta arena. O sea, habíamos llevado unos sándwiches súper protegidos, según yo, así de que envueltos en servilletas y aparte en bolsas de plástico. Bueno, le dábamos la mordida arena, o sea, bien raro. Imagínense, si los sándwiches estaban así, o sea, ¿cómo les explico que teníamos arena hasta en donde ya saben? Y a pesar de varias bañadas, lavadas de ropa, sacudidas de mochila, siempre, o bueno, siempre durante una semana y cacho, tuvimos arena, vestigios de arena por todas partes. ¿Qué onda con esa arena? O sea, es como súper poderosa, no entendíamos. Es lo único como castrocillo, pero de ahí en fuera vale la pena muchísimo. Es súper padre y además económico. Nosotros nos gastamos no más de 11.200 pesos chilenos en todo eso, que son como 310 pesos mexicanos. O sea, pues nada, para todo lo divertido que estuvo, amigos. Entonces, si ustedes tienen planeado ir a Viña del Mar o viven en Santiago o cerca de Viña del Mar, pues anímense a ir y a visitarlo y jugar un rato, está súper padre. Ay no, siento que, siento que me estoy viendo bien loca, así como mmm, que emocionada por unos montones de arena. Pero yo me la pasé súper bien amigos, se los recomiendo de verdad. Y bueno queridos, hemos llegado al final del video, espero se hayan entretenido, lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo, ¿ok? 